Ассаламу алейкум, хурметті көрмен, ұлтуарын айферінде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан сұрда ұдырмада шырын жанға бұл. Қазақстан мен Түркияның мұнай саласында ғарып кестігі қайта жандануы мүмкін. Себебі ол елде қаралтыңға деген сұраған сартып келеді. Еліміздің энергетика министері Болат Ақшолақыф Түркияда ғарып кесімен кездескенде бірлесіп жұмыстеу жолдары талқыланған. Қазір Түркия Қазақстан мұнайын Каспи құбыры консорциумы Транснефт және темір жол арқылы алып отыр. Енді теніз арқылы жеткізу жолдары қарастырылып жатыр. Ол үшін еліміз Баку Тбилиси Джейхан мұнай құбырына қосылуы мүмкін. Қазір осы жоспарды жүзеге асыру тетіктері жан-жақты зерттелуде. Түркі инвесторлары Қазақстандағы мұнай секторын зерттеу жұмыстарына да қызғы ұшылықты антып отыр. Олар айтады, мысалы, Қазақстанмен біргіп жұмыстеуге бола ма Қазақстанның өзінде мұнайды тауып, мұнайды өндіріп, олдан Түркия қалып көтуге. Мәне айттым, Марене мұнда мүкішік бар, біз әрі инвесторымен жұмыс істейміз. Енді осындай сізден қызықшылы болатын болса, біздер оның талқылауы ашық біз дайымыз. Кезінде біздер тарихта бірлесіп, ондай жұмысты атқардық Бұйыл қалқа көмір қол жетімді баға мен сатылады. Бұл туралы үкімет отырсында индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Марат Қарабаев айтты. Көмір қымбат болмасы үшін үш бағытта жұмыс жүргізілуде. Біріншіден кірмей темір жолдарын ұсыну қызметінің тарифі 92 пайызға төмендеді және осымен айналысатын мекеме алдағы Министерлік карьерден шыққан көмір бағасының қалай өзгеретінін қатаң бақылауда ұстаймыз деп отыр. Сауда бір жас арқылы ұсынылатын көмір көлемі де көбе еді. Қалыптыр біз пилотты режимде мұна қалыққа ұсынылатын көмірдің 10 пайыз бөлігін тікелей өңірлік операторларға делдалдарсыз мұна неде сауда сатық бір жасында сатқан болатымыз. Сол өзінің оң он пайыздан елі пайызға дейін ұлғайтып отырмыз. Яғни бұл бір жада сатылады, арасында делдалдан болмайды. Талдық орғанда әр жылдары берілген мұңнан астан пәтердің еш бір құжаты жоқ, бірақ ол жерде қалық тұрып жатыр. 330 пәтер еш бір санатта жоқ жеке тұлғаларға және қалада қызмет етіп жатқан мемлекетті қызметкерлерге беріліп келген. 700-ге жоқ баспана әлеметтік осал топтарға таратылған. Олардың 300-ге жоғы кәтеджіжді қалашықта болса, 386 пәтер көп қабатты үйлерде орналасқан. Қазіргі таңда пәтер елерін ақтылау және берілу заңдылығы анықталып жатыр. 14 пәтер мемлекет меншігіне қайтарылған. Жалпы ғоблыс орталығында қазірдің өзінде 16 мүмінден астам адам үй кезегінде тұр. Алды 30 жыл, одан еңге 10 жылға шейін, 10 жыл бұрын кезекте тұрған адамдар пәтер алған. Енді бүгінде заңдастырайын десе, кезекте тұрған қағаздыңыз да кеңіз деген байтады. Ал жүкі қаға барған жағдайда, ол қағаздардың түбірдегі жоғат жіберген. Журналдар жоқ. Құжаты жоқ пәтерлерді анықтау жұмыстарына қоған белсенділері, заңгерлер мен еріктілер тартылып отыр. Ал кезекке тұру тәртіп электрондық портал арқылы жүзеге астырыла бастады. Айта кетейік, порталға да инвентаризация жасалып, заңсыз тіркелген 2 мұндай азамат кезектен алынды. Сондая қалайда тек қана жеке тұрғын үй салу үшін жер телімі кезегінде 30 мұнан астам азамат тұр. Жем қорық жағдайлар болып, бірнеше көріңіздер, бұған дейінгі соттар болды, әлі де жүріп атыр кейбір жағдайлар. Сөзерді кезектерін ауыстырып, басқа адамға пәтерді беру отырған. Бізге ең керегі, мұна ердегі әділдігін анықтау, яғни тұруға лайықты адам ол пәтерді алып керек, лайықты атын жамылған адам ол пәтер не үшін керек Ел омағынан қара және түсті метал қалдықтарын автокөлікпен шығаруға уақытша тұйым салында. Жарты жылдық шектеу қайта өңдеуші кәсіп орындар үшін шегізат тапшылығын жойуға ұқпал етеді. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министерлігінің өкілдері мәлімдеді. Уақытша шектеуге қарамастан метал сындықтарын шекарадан темір жолмен тасымалдауға Жеті мұңнан астам адам еңбек етеді. Уақытша шектеу арқылы отандық кәсіп орындардың жүктемесін 70-80 пайызға жеткізу көзделіп отыр. Еліміздің президенті әйтіп жатыры, біз мүмкіндігінші осы индустриалды сайсатында дайын өнім шығарымыз керек. Және өткен жыл қабылданған заң бар, бұл өнер кәсіп сайсат заңы. Осы барлық бағдарламалар стратегияң 
Финляндия Кмета Кишкпи Натуга Мши Булуга Ниет Ехин Ресми Турди Жарья Лада Бултурала Ель президента Саули Ниньестимин премьер-министр Санна Марин Мелем Димижа Сада Аларити Рагель Тигнан Хабар Лауншай Финляндия Солдс Тиг Атлантика Лагалянска Мши Лектурала Уитништа Парламент Тенурхсата Лап Келеса Тада Брюссельги Живиру Мункун Серсин Бугуна Британ премьер-министр Борис Джонсон Швейцами Финляндия Хаупс Дикип Лигин Бирит Нин Мелем Деда Финляндия Нгрисими Нарадага Шикарас Нгузундага Мангушиз Шахрам Украина да, эскери кахтарс басталган нгин, фин куғаманда, натуга утуду колдайтндар кубиб килет. Англия банка пайздак мүлчерлимине кутирда, инфляция шарахта баражат кандактан Улубританияның бас қаржы институты амалсыз улсундай қадам қабарда. Бул бастама нәтиже биреме. Лондонда қатылшымыз Марина Бикинованың материалнан. Украина даже ждать его баланса, но именно газный багаж у русских не искрсек. Был бастама мардом, да натяже бирми да тиде экономистер. На урзайнда инфляция деньги жит пайз гажетте, ал жилсон нагарай ол он пайз гуси да тиде искрти да харжгирлер. Тепте электроэнергия са казанайнда крах пайз га кмбатта мүмкүн. Бул сонга крах жолда булмаган кмбатчлак. Инфляция мен рецессияга тутеп периушин пайздак мүшүлемине нөл бүтүн жүзден жит спестин. Бір пайызға дейін көтерге тура келді. Ковид пен локдауының салдарынан тауар тасымалдаудағы кедегі және Украинадағы әскери қақтықстар энергияның қымбаттауына соқтыр. Банк мөлшелемесі соңғы уақытта осы мен төртін шрет көтеріліп отыр. Және 2009 жылдың ақпан айынан бері бұрын сонды болмаған рекордтық көрсет күшке жетті. Нәтижесінде Улыбританияның ұлттық валютасы стерлинг фунты ақш долларына қарағанда 3 центке, евроға шаққанда 1 центке арзандады. Бүгінде халық үнемдеуге көшкен, ең қажет деген заттарды сатып алудың өзі мұңғайын Қазақстан Конституцияға өзгерістер ол бір тұтас жобар етінде шығарлады. Сондықтан егерде кейбір нормалармен келіспеушілік тұсады, адам өз үшін шешім қабылдау керек. Қазіргі таңда тиісті ұчасықылер белгілені ғатыр референдум болатын, сонда яқ кәмелетке толған актив тауысы бар қалықтың саны есептеліп жатыр. Атазан аусат, үштен бір бөлігі өзгереді. 33 бапқа 56 түзету еңгізіледі. Жобасы жарияланды. Жалпы қалықтық талқы 5-ші маусында өтеді. Конституцияның кей түсін кесте арқылы көрсетейік, басы заңда көптің көңіліндегі күманға нүкте қойылды. Жер халқа тиесілі, оның қойнауы су көздері, өсімдіктермен жануарлар дүниесі басқа да табиғи ресурстар халқы есінде. Мемлекет халғатынан менші құғын жүзеге асыру шығана, жермен ғатар жан дақын бат, ешкімнің адам өмірін қиуға құқы жоқ. Бұл да конституцияда көрін ұстапты, өлім жазасына тыйым салынады. Сонда яқ, сөз бостандыға қақымен қалауыда қалыс қалмаған. Конституциялық сот құрлады. Осы орғынға шағымдан ұшылардың құқы мен бостандығына нұқсан келтірет деп танылған заңдар мен құқтық актілердің күші жойылады. Президент тізгінді тартады, конституцияда оның өкілеттілігін шектеу көзделіп отырым. Мемлекет башысы саяси партияда болмауы тиіз. Жақын туыстары мемлекеттік саяси және ұлттық кампаниялар башысы лауазымын атқаруға қақысы жоқ. Облыс және республикалық маңыздағы қалылар әкімдерін тікелей тағайында айылмайды. Мәселеқатқа кемінде екі үміткер ұсынып депутаттардың келісіммен ғана бектіледі. Сонда яқы конституциялық сот ұлттық банық жоғарғы сот кенесімен ұлттық Сенаттың келісімі керек. Айтпақшы, осы аталған орын қызметкерлері саяси үйімдарға мүшелікке өтпейді. Ал мәжіліс ебудаттарын сайлау партиялық тізіммен ұсынылмайды. Енді қалық тен және төте сайлау өткізеді. Сонда яқы заң қабылдау керісінші сипат қауысты. Яғни сенат мақылдап мәжіліс қабылдайды. Сөйтіп президенттің қол қойуына жіберіледі. Егер ол келіспесе керіғ айтарылады, бірақ депутаттардың үштен екі бөлігі президент шешімін қабылдамаса, президент сонымен 
келседі. Парламент тағдар шағдайында заң жобасын шығыл әзірлеу керек. Құжат қарау жатқанда өкмет өз жауап кершілігімен нормативті құқтық акт негізінде шара қолдана береді. Жалпы өзгер сенетін 33 бап ел референдумынан өтеді. Елімізде 20 мүн жас самғау бағдарламасының егілігін көрді. Қараған добылысының шалға аямақтарында да қазір бұл жоба үс сәтті іске асуды. Мәселен, өңірлерде 18 зүйім болса, солардың арасынан алғаш болып қарқарал ауданындағы жастар ресурстық орталығында самғау фронт офис ашылған. Бұл ұқу білім іздеген заманауи ақпарат көздерін пайдаланатын жас толқын Өкілдеріне арналған алаң, мұнда арзан бағыға принтер, қағаз шығару, сонда яқы тегін интернет, ноутбік пен планшеттерді пайдалану мүмкіндіктері қарастырылған. Жастар қол қалған істің аяғалысымен Ақпарат және қоғамдықтамы министр, министрлігімен Қазақстанның ЮНИСЕФ өкілдері таңсып келді. Біз сертестерімізбен бірге бағдарламаны одан әрі жетілдіре түсеміз. Ол үшін ЮНИСЕФ өкілдермен шалғай жерлерді аралап бағдарламаға қатысушылардың жұмысын көріп, сауалдарын тұндағанды жөндеп шештік. Соның арқасында самғауға еңгізуге болатын бір қатар тиімді тетіктерді түрті алдық. Қалқаралық үйім өкілдеріне де қолдау көрсет Армы сіздер студияда кен жына арай 13-ші мамыр жұмаға арналған ауырай болжаммен таңыз болыңыздар. Сол түстікте күн қобылмалы. Мәселен, Петра Павылда синоптиктердің болжамы бойынша күн күргілеп жаң бір жауат, күнді 24, түнде 8 градус шылы. Көкшетауда керсінші жауын шашынсыз көшпелі бұл шығат, күндіз плюс 24, түнде плюс 7. Қостанайда жауын жауат, термометр бағаны күндіз 18, түнде 8 градус шылыны көрсетет. Павладарда күнала бұлтта, ауа температурасы күндіз 0-ден 24, түнде 9 градус шоғары. Орталықта күн жауын шашынды, қарағанды мен жасқазғанда ауа температурасы күндіз 0-ден 24, түнде 9-14 градус шоғары. Елдің шығысында жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығат, семеймен өскеменде күндіз плюс 27, түнде 8 түнде плюс 5. Атырауда күндіз 19, түнде 12 градус шылы. Ақтөбеде жан бір жауат термометр бағаны күндіз 14, түнде 6 градус шылыны көрсетет. Ақтауда күнала бұлтты күндіз плюс 16, түнде 7 градус шылы. Күнге келетін болсақ, талқорғанда күшпелі бұлт шығат күндіз сынап бағанасы 27, түнде 8 градус шылыны көрсетет. Қызылорда мен Түркістанда күн күркіреп жан бір жауы мүмкін, түнде плюс 14, күндіз Қызылордада 25, Түркістанда 24 градус шылы. Таразда термометр бағаны күндіз 25, түнде 12 градус шылыны көрсетеді. Мегаполистерде найзағай ойнап жан бір жауы ұқтеймал, Шымкенте күндіз плюс 24, түнде плюс 12, Алматыда күндіз 25, түнде 14 градус жылы. Нұрсултанда ауа температурасы күндіз 0-ден 23, түнде 7 градус жоғары. Назар одарып тұңдағандарыңызға рахмет, ұлттығарына қосылы болсын.